بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم دديتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين سنام نرنا سهودر الماري سهودر الماري نمودا وشيوصة غيرين الوداي ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ് കാര്യങ്ങൾ അതിലൊന്നാമത്തേത് അൽ ഈമാനു ബില്ല അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം ഇതാണ് ഈ ആറിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അത് നമുക്കറിയാം ഈ അസലിനെ പറ്റി ഈ അടിത്തറയെ പറ്റി ഒരു പണ്ഡിതന്റെ വാചകം ഞാൻ ആദ്യം പറയണം അപ്പൊ ഹാദൽ അസുൽ ഇത് അള്ളാഹുലുള്ള വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന അഖീദയിലെ ആറ് കാര്യങ്ങളിലെ ഒന്നാമത്തെ അത് അൽ ഇമാനു ബില്ല ഇത് ഹുവ അഹമ്മുൽ ഉസൂൽ അൽ ഇത്തിഖാദിയ വിശ്വാസപരമായ അടിത്തറകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വല്ല അമലിയ കർമ്മപരമായ അടിത്തറകളിലും വാലൈഹി മദാറുൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം ചുറ്റുന്നത് തന്നെ ഇതിലാണ് ഏത് അൽ ഇമാനു ബില്ല എന്നതിൽ വഹുവ ലുബുൽ ഖുർആൻ ഇത് ഖുർആാനിന്റെ കഴമ്പ് ലുബ് വലാൻ ഉപാലു ഇതാ ഖുൽന നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അതിശയോക്തിയില്ല എന്ത് ഇന്നൽ ഖുർആന ഖുല്ലഹു ഹദീസുൻ എൻ ഹാദൽ ഇമാൻ ഖുർആൻ മുഴുവനും ഈ ഈമാനെ പറ്റിയുള്ള സംസാരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും അതൊരു അതിര് കടക്കലല്ല ഖുറാ മുഴുവൻ എടുത്തു നോക്കിയാലും അള്ളാഹുലുള്ള വിശ്വാസമാണ് അതിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും എന്തല്ല ഒരു അതിര് കവിയലല്ല അതിന് കാരണം പറയണം എൻ എൽ ഖുർആാന കാരണം ഖുർആാൻ ഇമ്മാ ഹദീസ് എൻ ഇമ്മാ ഹദീസ് മുബാഷിർ എനില്ല ഒന്നുകിൽ നേർക്ക് നേരെ അള്ളഹാനെ പറ്റിയുള്ള സംസാരമാണ് ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്കിയ നമ്മൾ കാണുക ഏതുപോലെ ഏതുപോലെ എനില്ല അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി ദാത്തിഹി അവന്റെ ദാത്തിനെ പറ്റി അവന്റെ സത്തയെ പറ്റി വസ്മാ ഇ അവന്റെ നാമങ്ങൾ വസിഫാത്തിഹി അവന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ വഫാരി അവന്റെ മറ്റുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതുപോലെ കായത്തിൽ കുറിച്ചി ആയത്തിൽ കുറിച്ചി പോലെ അത് റബ്ബിനെ പറ്റി മാത്രം അവന്റെ നാമം അവന്റെ വിശേഷണം അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് മാത്രം പറയുന്ന ആയത്തുകൾ അധ്യായങ്ങൾ കാണും അപ്പൊ സൂറത്തിൽ ഇഹ്ലാസ് അതുപോലെ സൂറത്തിൽ ഇഹ്ലാസ് എന്താ ഒരു അധ്യായമാണ് പക്ഷെ അതിൽ റബ്ബിനെ മാത്രം അവന്റെ നാമങ്ങൾ അവന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന നേർക്ക് നേരെ റബ്ബിനെ പറ്റി അവന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ നാമങ്ങൾ പ്രവൃത്തികൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഖുർആാനിൽ ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിലോ വൈമാ ദാവത്തു നില ഇബാദത്തി വഹദഹുല ശരീഖല അല്ലേ ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്കിയാൽ പിന്നെ കാണുന്നതാണ് 
അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രം ഇബാത്ത് എടുക്കണം അവൻ ഏകനാണ് അവന് യാതൊരു പങ്കുകാരില്ല എന്ന് അറിയിക്കലാണ് അതിലേക്കുള്ള ക്ഷണം അതുപോലെ അവ തെർക്കുമായി ഓപതുമിൻ ദൂനി അള്ളാഹ് അല്ലാത്തവർ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ള കൽപ്പനകളാണ് വാഹുവ ഇത് ഖുല്ലുഹു താരീഫും ബില്ല ഒക്കെ അള്ളഹാനെ പരിചയപ്പെടുത്തൽ തന്നെയാണ് അതും വാവത്തുല്ലിൽ ഖിയാമി ബി ഹക്കി അള്ളഹാനോടുള്ള എന്തൊക്കെ ബാധ്യത ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിർവഹിക്കണം എന്ന് അറിയിക്കലാണത് വ നെഹ്യു നൻ സൊർഫി താലിക്കലി വൈരിഹി ഈ ആരാധനകളൊന്നും അള്ള അല്ലാത്തവരിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള അറിയിപ്പും ആണ് ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെയാണ് ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാണുക ഇനി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഖുറാനിൽ എങ്ങനെയാവ ഇമ്മ അമ്രും ബി തോഴത്തിഹി സുബഹാനവും അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കണം എന്നുള്ള കൽപ്പനകളാണ് ഖുർആൻ എടുത്താക്കുകയാണ് വ നെഹ്യു നൻ മാഴ്സിയത്തി അള്ളാഹിനെ ധിക്കരിക്കരുത് അള്ളാഹിനെ ധിക്കരിക്കുന്നതിനെ വിലക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഖുറാനിൽ കാണുക അതും വഹാദാമിൽ ലവാസിമിൽ ഈമാൻ ഇതും ഈമാന്റെ അനിവാര്യ കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ഇതൊക്കെ പുറബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇനി വ ഇമ്മ ഇഹ്ബാർ എൻ അഹലിൽ ഈമാൻ ഇനിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്കിയാൽ പിന്നെ കാണുന്നത് എന്താ ഈമാനുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റിയുള്ള സംസാരം അതാ അൽ കല അൽ ഇഹ്ബാർ എൻ അഹലിൽ ഈമാൻ വമാ ഫാല ബി ഫിദുന്യ മിനൽ കറാമ ഈ മോമിനിയങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഈ ലോകത്ത് കൊടുത്ത കറാമത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം വമാ യുസീബുഹും ബിഹീഫില്ല അഹ്റ അവർ മോമിനിയങ്ങളായതുകൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസികളായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പരലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെ അള്ള പ്രതിഫലം നൽകും എന്ന് അറിയിക്കുക ഇത് വഹാദ ജസാവ് അഹ്ലിൽ ഈമാൻ ഇത് ഈമാന്റെ ആൾക്കാർക്കുള്ള പ്രതിഫലമാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുൽ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലമാണ് അപ്പോഴും ഇത് എടുക്ക എത്തുന്നത് അള്ളാഹുലുള്ള ഈമാനിലേക്കാണ് നർത്തം ഇമ്മ എഹ്ബാർ അനിൽ കാഫിരീന അതല്ലെങ്കിലോ കാഫിരീങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ഖുർആൻ എടുത്ത പിന്നെ കാണാം വമാ ഫാലല്ലാ ഭീം ഫി ദുനിയാ മിനൻ നിക്കാൽ ഈ ദുനിയാവിൽ തന്നെ കാഫറുകളായ അവിശ്വാസികളായി ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അല്ല കൊടുത്ത ശിക്ഷയെ പറ്റി വമാ സൈഫ് അലു ഭീം ഫിൽ ആഹർ ഇനി പരലോകത്തിൽ അവർ എന്തു ചെയ്യും എന്നുള്ള അറിയിപ്പ് വഹാദ ജസാഉമൻ ആറള അനിൽ ഈമാൻ ഇത് ഈമാനിൽ നിന്ന് അകന്നത് കൊണ്ടുള്ള അവർക്കുള്ള ശിക്ഷയാണ് അപ്പൊ ഫൽ ഖുർആൻ കുല്ലുഹു അപ്പൊ ഖുർആൻ മുഴുവനും ഹദീസ് അനിൽ ഈമാനി ബില്ല അള്ളാഹുൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന വിഷയം പറയാനുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു അതിശയോക്തി കാണേണ്ടതില്ല എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്കിയ മൊത്തത്തിൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമങ്ങൾ അതുപോലെ അവന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പതിനായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഗവേഷണം നടത്തി പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നതാ ഖുരാൻ എടുത്തു നോക്കിയ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി അവന്റെ നാമങ്ങളെ പറ്റി വിശേഷണങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു പതിനായിരത്തിൽ പരം അപ്പൊ ഒരു പേജിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഇരുപതിൽ പരം റബ്ബിനെ പറ്റി അവന്റെ നാമങ്ങളെ പറ്റി അവന്റെ വിശേഷണങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും നൃത്തം ഹദീസ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആരും ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടില്ല ഹദീസ് എടുത്താൽ കണ്ടമോൻ ഇതുപോലെ കിട്ടും റബ്ബിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അവന്റെ ദാത്തിനെ പറ്റി അവന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ പ്രവൃത്തികൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഈ വിശ്വാസപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ എന്ന രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പോലും മറ്റതൊക്കെ ഇതിലേക്കാണ് ശേഷം പറയുന്നതൊക്കെ ഈ അല്ലിമാന ബില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് ഖുരാ മുഴുവനും അള്ളാഹുലുള്ള വിശ്വാസം എന്ന നിലക്കാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയപ്പെട്ടത് ഇനി ഷെയ്ഖ് ബിൻ ഹുസൈമി പറയാൻ അൽ ഈമാനു ബില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിൻ ഇബിൻ തൈമിയുടെ അൽ അഖീദത്തുൽ വാസിത്തിയുടെ വിശദീകരണം ഇബിൻ ഹുസൈമീൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന വാചകമാണ് ഞാൻ പറയണത് അൽ ഈമാനു ബില്ല യഥമൻ അർബാത്ത ഉമൂർ അള്ളാഹുലുള്ള വിശ്വാസം നാല് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നാല് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഏതൊക്കെ ഒന്നാൽ ഈമാനു ബി വുജൂദില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വം അതിലുള്ള വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹ് ഉണ്ട് അവന്റെ വുജൂദ് അവന്റെ ഉണ്മ അതിലുള്ള ഈമാൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അൽ ഈമാനു ബി റുബൂബിയത്തി അവന്റെ റുബൂബിയത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് അള്ളാഹുരുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഒ
മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അൽ ഈമാൻ ബിൽ ഉലൂഹിയ ഉലൂഹിയത്തിലുള്ള ഈമാൻ നാലാമത്തെ അൽ ഈമാൻ ബി അസ്മാഹി വ സിഫാത്തിഹി അള്ളാഹുവിന്റെ നാമങ്ങളിലും അവന്റെ വിശേഷണങ്ങളിലുമുള്ള വിശ്വാസം ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സത്തയിൽ അവനുണ്ട് എന്നതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ റുബൂബിയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ മോമിനല്ല ഇനിയുള്ള റുബൂബിയത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഉലൂഹിയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മോമിനല്ല ഇനി ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ നാമങ്ങളിലും വിശേഷണങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ ഇവരൊന്നും എന്തല്ല മോമിനീങ്ങളല്ല എന്നാണ് ഈ നാല് കാര്യം പറയുന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുക അത് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു പിന്നെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കാണ് ഇതാ കാല കാലിനി ഒരാൾ ചോദിച്ചു എന്ന് വെക്കുക മദ് ദലീൽ വില ഉജൂദില്ല ആദ്യത്തെ വിഷയം പറയാണ് അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം നാല് കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈമാൻ അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ചോദിക്കാണ് എന്താണ് തെളിവ് അള്ള ഉണ്ട് എന്നതിന് എന്താണ് തെളിവ് എന്നൊരാൾ ചോദിച്ചാൽ ഹുൽന അതിന് നമ്മൾ മറുപടി പറയും അതിന്റെ തെളിവൊന്ന് ഫിത്തറത്താണ് ഫിത്തറത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതം തന്നെ വേറൊന്ന് ഹിസ്സാണ് അനുഭവം അള്ള ഉണ്ട് എന്നുള്ള എന്താ തെളിവ് അനുഭവം തന്നെ വേറൊന്ന് അക്കലാണ് ബുദ്ധിയാണ് വേറൊന്ന് ഷറാണ് ഇങ്ങനെ നാല് തെളിവുകളാണ് അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവുകളാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഫിത്രത്തിനെ പറ്റി പറയാണ് ഫിത്രത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ പ്രകൃതം എന്നുള്ള പറയുന്നത് ശുദ്ധ പ്രകൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രകൃതം ഏകനായ അള്ളാഹുവിൽ ഉള്ള വിശ്വാസം നമ്മുടെ പ്രകൃതത്തിൽ ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു മനുഷ്യനെ എടുത്തു നോക്കിയാലും ആ മനുഷ്യന് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി ബോധല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അവന്റെ ഫിത്രത്തിൽ അവന് ശുദ്ധമായ പ്രകൃതം അങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടാവിനെ പറ്റി ബോധമുണ്ട് ആ ചിന്ത അവന്റെ മനസ്സിൽ അള്ള ഇട്ടു കൊടുത്തതാണ് അതിനെന്താ തെളിവ് അത് ആ പരിശുദ്ധ കുറുവാൻ പറയാണ് സൂറത്ത് അറാഫില് നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിമൂന്ന് എഴുപത്തിനാല് വചനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അത് കാണും ഏത് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ അള്ള ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ അള്ള ഉണ്ട് എന്നുള്ള തെളിവ് ശുദ്ധ പ്രകൃതി തന്നെയാണ് നടത്തും ആയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് വൈദ് അഹദ റബ്ബുക്ക മീൻ ബനി ആദമ മീൻ ലുഹൂരിഹിം നിന്റെ റബ്ബ് എടുത്ത സന്ദർഭം ഓർക്കുക ആദമിന്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് അവരുടെ മുതുകുകളിൽ നിന്ന് ദുര്വിയത്വവും മക്കളെ പുറത്തെടുത്തു എന്നിട്ട് അഷഹദും അവരെ സാക്ഷ്യം വഹിപ്പിച്ചു എല അംഫുസിയും അവർക്ക് അവരോട് അവർ സാക്ഷികളാക്കണം അവരെ തന്നെ എന്താ പറയുക അലസ്തു ബി റബ്ബിക്കും ഓരോരുത്തരോടും അള്ള ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റബ്ബല്ലയോ എന്ന് കാലു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഈ ഭൂലോകത്ത് വരാനുള്ള മനുഷ്യർ മുഴുവനും അവർ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ അവരോട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ള സാക്ഷ്യം വഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ സാക്ഷികളാക്കിയിട്ടുണ്ട് അലസ്തു ബി റബ്ബിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റബ്ബല്ലയോ അപ്പൊ കാലു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ബല അതേന്ന് ഷഹീദിന് അതിന് ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സാക്ഷ്യം വഹിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോധം ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ അള്ള ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചത് എന്തിനാ അൻ തഖൂലു നിങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാനാണ് യോമൽ ഖിയാമത്ത് ഖിയാമത്തിന്റെ അന്ന് ഇന്ന കുന്ന അൻ ഹാദ ഓഫിലി ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ അശ്രദ്ധരായിരുന്നു എന്നൊരാൾക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല അത് അവിടെ വന്ന ഒരാൾക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല എല്ലാരും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ബോധം അള്ള വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അശ്രദ്ധരായിരുന്നു എന്നൊന്നും അവിടെ വന്ന് പറയാതിരിക്കാനാണ് ഈ ബോധം അള്ളാഹു സുബാനോ തല ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പിന്നെ കൂട്ടി ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വാസങ്ങളെ ചരിത്രവും മറ്റുമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ വിഷയം പഠിച്ച നരവംശ ശാസ്ത്രക്കാരന്മാർ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഒരു പൂച്ചക്ക് മാംസം പോലെ അതുപോലെ ആടിന് പുല്ല് പോലെ മനുഷ്യന് ദൈവവിശ്വാസം അവന്റെ പ്രകൃതിയിൽ നിലീനമാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്നാണ് പൂച്ചക്ക് അതിന്റെ കണ്ണൊക്കെ കീറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇന്ന ഭക്ഷണം തേടി പോകണം എന്ന് ഒരാൾ ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ വേണ്ട അത് ഒറ്റക്ക് പോകും അത് അതിന്റെ പ്രകൃതത്തിൽ അവ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആടാണെങ്കിലും തിന്നാവുന്ന പ്രായത്തിൽ കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത്
ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് എന്നർത്ഥം ഇനി ആ ആയത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഔ തക്കൂലു ഇങ്ങനെ ഒരു ബോധം മാത്രല്ല ഈ ബോധം മാത്രല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നത് ഈ ലോകത്തിന് ഒരു സൃഷ്ടാവ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധം മാത്രല്ല പിന്നെയോ ആ സൃഷ്ടാവ് മാത്രമേ ആരാധനക്ക് അർഹനുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യവും കൂടി എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്നർത്ഥം അതാ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഔ തക്കൂലു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാൻ ഇന്നമ അഷ്റക്ക ആബാവുന ഞങ്ങളുടെ ബാപ്പമാരൊക്കെ ചെറുക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോന്നു മീൻ കബുലും മുമ്പ് കുന്ന ദുര്യത്തം മീൻ പാഴ്തിമ അവർക്ക് ശേഷമുള്ള മക്കളല്ലേ ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറുക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഞങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാനാണ് അപ്പൊ അതിനൊന്നും തെളിവില്ല എന്നർത്ഥം ഓരോരുത്തരും ശുദ്ധമായ പ്രകൃതം എന്താണ് അള്ളാഹു സുബാനോ തലയാണ് യഥാർത്ഥ ഇലാഹ് അവൻ അൽ ഇലാഹ് ആണ് അതാണ് അള്ളാഹു എന്നായത് എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു പറ്റം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അപ്പൊ സാക്ഷാൽ ആരാധ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാധനക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അർഹൻ അതൊക്കെയുള്ള അള്ളാഹു എന്ന് പറയുമ്പോ അർത്ഥം ഈ ഒരു ചിന്ത അവരുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ അത് ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചിന്ത എന്തിനാ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നാളെ പരലോത്ത് വരുമ്പോ ഇതിനെ പറ്റിയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയാതിരിക്കാനാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ ഹാഫുൽ ഇബിന് കസീർ ഇബിന് കസീർ എന്ന മുഫസിർ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കണം എന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളി യുഹിബുർ അള്ളാഹു താല അള്ളാഹു നമ്മെ അറിയിക്കുകയാണ് അന്നഹു അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഇസ്തഹ്രജ പുറത്തെടുത്തു ദുര്യത്ത ബനിയാദ മാതമിന്റെ മക്കൾ എല്ലാ കുട്ടികളിലും പുറത്തെടുത്തു അത് നമ്മക്കിപ്പോ അറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചാലുള്ള എല്ലാ പിൽക്കാലത്ത് വരാനുള്ള എല്ലാ മക്കളെയും മാതം അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മുതുകിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിലൂടെ വരുന്ന എല്ലാവരെയും പുറത്തെടുത്തിട്ട് അതാ ഷാഹിദീൻ അലാം ഫുസി അവരോട് സാക്ഷ്യം വഹിപ്പിക്കണം അവർ സാക്ഷികളായിട്ടുണ്ട് അന്ന അള്ളാഹ് റബ്ബ് അള്ളാഹു ആണ് അവരുടെ റബ്ബ് വ മലീഖും അവരുടെ രാജാവ് വ അന്നഹു ലാഇല ഇല്ലാഹു അവനല്ലാതെ ആരാധ്യനേ ഇല്ല കമ അന്നഹു താല ഫത്തറഹു മലാ ദാലിഖ് ഈ കാര്യം അവരുടെ പ്രകൃതത്തിലുള്ള ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെന്താ വേറെ തെളിവും കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് വ ജബലവും മേലി അങ്ങനെ ഒരു പ്രകൃതമാണ് ഒരു കൊടുത്ത അതിന്റെ തെളിവ് എന്താ കാലത്തായ അള്ള പറഞ്ഞു ഇബിന് കസ്തിർ തെളിവ് പിടിക്കുകയാണ് വേറെ ആയിട്ടും ഫാഖിം വ ജിഹക്ക ആകയാൽ താങ്കൾ താങ്കളുടെ മുഖത്തെ തിരിക്കുക ലിദ്ദീനി ദീനിന് മുഖത്തെ തിരിക്കുക എങ്ങനെ ഹനീഫൻ ഹനീഫായിട്ട് ഹനീഫ് എന്ന റബ്ബിലേക്ക് മാത്രം തിരികെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചായണ്ട അതാണ് തൗഹീദ് ഫിത്തറത്തുള്ള അതാണ് അള്ള ഉണ്ടാക്കിയ ഫിത്തറത്ത് എന്നാണ് അല്ലത്തി ഫത്തറൻ നാസ് അലൈഹ അപ്പൊ സൂറത്ത് റൂമിലെ മുപ്പതാമത്തെ ആയത്ത് അദ്ദേഹം തെളിവാക്കുകയാണ് നിന്റെ മുഖം നീ എന്ത് ചെയ്യാ ദീനിലേക്ക് തിരിക്കുക റബ്ബിന്റെ ദീനിലേക്ക് അവന്റെ നിയമങ്ങളിലേക്കൊക്കെയാണ് തിരിക്കേണ്ടത് എന്ന ചിന്ത അള്ളാക്ക് മാത്രം ഈ ഭാഗത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന ചിന്ത ആ ഫിത്തറത്താണ് അല്ലത്തി ഫത്തറന്നാസ് അല്ലെ അല്ല ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചത് അതാണ് ലാ തബ്ദീൽ അലി ഹൽഖില്ല അള്ളാഹിനെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ യാതൊരു മാറ്റമറിക്കലും ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ചിന്ത എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാ തൗഹീദ് എന്ന് വ്യതിചരിച്ചതെന്നൊക്കെ പിന്നെ വേറെ വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇതിന് കുറെ ഹദീസുകളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒന്ന് രണ്ട് ഹദീസ് ഞാൻ അവരോട് പറയാം അതിന്റെ മുമ്പ് ഈ ചിന്ത സൃഷ്ടാവിനെ പറ്റിയുള്ള ബോധം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ കൊടുക്കുകയാണ് തെളിവായത്തിൽ നിന്ന് ഉദാഹരണത്തിന് റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മക്ക് എതിരെ നിന്ന മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന കുറേശികളും മുഷരീഖിങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാവരും അവർക്കൊക്കെ ഇത് അവർക്ക് മാത്രമല്ല ലോകത്തിലുള്ള ആരെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് അവസ്ഥ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താ അവർ പറയാ അപ്പൊ സൂറത്ത് സുഹ്റുഫ് എൺപത്തേഴാമത്തായത് വലയും സാൽത്തവും മൻ ഹലക്കവും അവരെ ആര് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് നീ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അല്ല യഹൂലു അവർ പറയും അള്ള തന്നെ എന്ന് പറയും അള്ളാഹു സാക്ഷാൽ ഇലാഹ് ആരാധ്യൻ അതാണ് അള്ളാഹു ഇതവർ പറയും എന്നിട്ടും പിന്നെ അന്ന യൂഫോക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെ അവർ തെറ്റിക്കപ്പെടുന്നത് നാ പിന്നെ ആ റബ്ബ് പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണ്ട് അവന് മാത്രമാണ് ഇബാദത്ത് പ്രാർത്ഥനകൾ നേർച്ച വഴിപാടുകൾ അവന് മാത്രമാക്കുന്നിടത്ത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നു ഇനി വലയും സാൽത്തവും സൂറത്ത് അംഗബൂത്ത് അറുപത്തിയൊന്ന് മൻ ഹലക്ക സമാവാത്തി വല്ലർ ആകാശങ്ങൾ ആര് സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമി ആര് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് നീ അവരോട്
ആകാശത്ത് നിന്ന് ആരാണ് വെള്ളം ഉറക്കി തരുന്നത് എന്ന് താങ്കൾ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് മരണത്തിന് ശേഷം ഭൂമിയെ ആ മഴ കൊണ്ട് ആരാണ് ജീവിപ്പിച്ചത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ലൂലുന്നുള്ള അവർ പറയുക തന്നെ ചെയ്യും അതൊക്കെ അള്ളാഹുവാണ് ഖുൽ പറയുക അലഹമുല്ലാഹു എന്നിട്ട് അധികം ആൾക്കാരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അവർ യഥാർത്ഥ തൗഹീദ് ഒന്ന് തെറ്റി ജീവിക്കണം ഖുൽ പറയുക പിന്നെ ലിമനിൽ അറുളു വമൻ ഫിഹ സൂറത്ത് പിന്നെ മോമിനൂൻ എൺപത്തഞ്ച് മുതൽ കുറെ ആയത്തുകൾ ലിമനിൽ അറുളു വമൻ ഫിഹ ഭൂമി ആരുടേതാണ് അതുപോലെ ഭൂമിയിലുള്ളത് ഇൻ കുന്തും തായലമു നിങ്ങൾ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ സൂലൂനലില്ല അവർ പറയും അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ കുൽ അഫല തദക്കറുൻ പറയുക നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ കുൽ മർ റബ്ബു സമാവാത്തി സബ് ഏഴാകാശങ്ങളുടെ റബ്ബ് ആരാണ് റബ്ബുൽ അർഷിൽ അലി മഹത്തായ സിംഹാസനത്തിന്റെ റബ്ബ് ആരാണ് അത് ചോദിച്ചാൽ സയഖൂലൂനലില്ല അവർ പറയും അള്ളാഹുവാണ് അഫല തത്തക്കു നിങ്ങൾ അവനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നില്ലേ കുൽ പറയുക മമ്പി യതിഹി മലക്കൂത്ത് കുല്ലി ഷെയ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അതീശാധിപത്യം ആരുടെ കയ്യിലാണ് വഹുവ യുജീറു അവൻ അഭയം നൽകുന്നു വല യുജാറു വലയ അവനെതിരെ ഒരാളും അഭയം നൽകുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അപ്പോഴും അവര് മറുപടി സയക്കൂലൂനലില്ല അതൊക്കെ അള്ളാക്കാണ് കുൽഫ അന്ന തുസറും പറയുക എങ്ങനെയാണ് അവർ പിന്നെ ഈ മായാചാരത്തിൽ അകപ്പെട്ടിട്ട് ഇതിന് തെറ്റ് ജീവിക്കുന്നത് അതൊക്കെ സമ്മതിച്ചിട്ടും കൊൽമൻ യുസുഖുഖും ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് നൽകുന്നത് മിനസമായി വല്ല അറളി ആകാശത്തു നിന്നും ഭൂമിയിൽ നിന്നും അമ്മൻ യംലിക്കു സമ വല്ല ബുസാർ ആരാണ് ചെവിയെ കാഴ്ചയെ അതുപോലെ പിന്നെ കേൾവികളെ അധീനമാക്കുന്നത് വമ യുഹരിജുൽ ഹയ്യ മിനൽ മയ്യിത് മയ്യിത്തിൽ നിന്ന് ജീവനില്ലാത്തതിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ളതിന് ആരാണ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് വ യുഹരിജുൽ മയ്യിത്ത മിനൽ ഹൈ അതുപോലെ ജീവനുള്ളതിൽ നിന്ന് മരിച്ചതിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാണ് വമ യുദ്ധബ്യുറുൽ അമ്ര ആരാണ് കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഫസ യഖൂലൂൻ അതിനൊക്കെ അവർ പറയും അതൊക്കെ അള്ളയാണ് ഖുലാഫലാത്തൂൻ ഇത് സൂറത്ത് യൂനുസിലെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വചനങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഫതാലിക്കുമുള്ള ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് റബ്ബുക്കും അൽ ഹക്ക് സത്യമായ യഥാർത്ഥ റബ്ബ് ഫമാദ ബാദൽ ഹക്ക് ഈ യഥാർത്ഥ്യത്തിന് ശേഷം ഇല്ലല്ലോ അല്ലാതെ വഴികേടല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല ഫന്നാ തുസ്റഫുൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നർത്ഥം അപ്പൊ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഉള്ളിന്റെ കാര്യം കുറുവാൻ എടുത്ത് പറയണം അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ എന്താ ഈ റബ്ബിനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തയുണ്ട് എന്നർത്ഥം അപ്പൊ പിന്നെ എന്നാലും നിരീശ്വരവാദികൾ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ട് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് ഒന്നവര് കളവ് പറയണമെന്നാണ് ഞാൻ നിരീശ്വരവാദിയാണെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ വാസ്തവത്തിൽ അയാൾ കളവ് പറയണമെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് അതാണ് ഫേഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കും അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംസ്കാരം അതാണ് നാഗരികത അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഇപ്പോ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞാല് ഒരു പുരോഗമനപരം എന്നൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ചിട്ട് ചിലപ്പം അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടാവും എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ള കൂട്ടിയായി വിശ്വാസമുണ്ടല്ലോ അത് പുറത്തു വരും ഏത് നിരീശ്വരവാദി ആയിട്ടും കാര്യമല്ല അത് പുറത്തു വരും അൽ മസായിബു തസ്ഫി ജൗഹറത്തൽ ഫിത്ർ മനുഷ്യന്റെ ശുദ്ധ പ്രകൃതം അത് അതിന്റെ മുകളിൽ അടിഞ്ഞ ചെറുക്കൻ വിശ്വാസങ്ങളും വേറുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും വേറുള്ള തകരാറുകളും ഒക്കെ അടങ്ങിയ ആ ചെളികളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഈ ശുദ്ധ പ്രകൃതം എപ്പോഴാ വരിക എന്നറിയും ഒന്നുകിൽ വലിയ വിപത്തിൽ പെടുമ്പോ വലിയ അപകടത്തിൽ പെടുമ്പോ കുറച്ച് മുമ്പ് പത്രത്തിലൊക്കെ വലിയ വാർത്തയായ ഒരു വിഷയമാണ് അതിനെപ്പറ്റി മുമ്പ് നമ്മൾ മരിച്ചു പോയ ഡോക്ടർ ഉസ്മാൻ സാഹിബ് എഴുതിയ കാര്യമൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് എന്താ ചോദിച്ചാൽ അന്ന് റഷ്യയുടെ തലവൻ എന്തോ ഒരു പ്രതിസന്ധി പെട്ടപ്പം ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്നയാൾ പറഞ്ഞത് പത്രത്തിൽ വെണ്ടൊക്കെ നിരത്തി വന്നിരുന്നു അന്ന് ഡോക്ടർ സാഹിബ് അതിനെപ്പറ്റി എഴുതിയിരുന്നു ഈ പ്രകൃതം മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് അവൻ എന്തിന്റെ പേരിൽ അത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചാലും അത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പുറത്തേക്ക് വരും പരിശുദ്ധ കുറയാൻ സൂറത്ത് യൂനുസിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയാൻ എത്ത ഇതാ കുന്തും ഫിൽ ഫുൽക്ക് നിങ്ങൾ കപ്പലിലാകുമ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ വ ജറൈന ബീം ആ കപ്പൽ യാത്രക്കാരെയുമായി സഞ്ചരിക്കാൻ ബിരീഹിൻ തൊയ്യിബ നല്ല കാറ്റുമായി വ ഫരിഹു ബി അപ്പ അവർക്ക് സന്തോഷം
വജാഹുമുൽമൌജു തിരമാലകൾ മീൻ കൊല്ലിമാക്കാൻ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇളകി മറിഞ്ഞു വരികയാണ് വന്നു അന്ന മൊഹീത്തബീം അവർക്ക് ഉറപ്പായി എന്ത് നമ്മൾ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനം തന്നെ ആ നേരം ദാവുള്ള അവരെന്ത് ചെയ്യും അള്ളഹാനോട് മുഹലി സീനലഹുദ്ദീൻ ആ സമയം കീഴ്വണക്കം അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമാക്കിയിട്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും ലൈൻ അഞ്ചൈത്തന മിൻ ഹാദി ഇതിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയാൽ ലനക്കൂനന്ന മിനശാക്കിരി ഞങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടും അവ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് അവരുടെ മനസ്സിൽ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട് ഈ വിശ്വാസം പിന്നെ ചെറുക്കൻ ആശയങ്ങൾ കലർന്നിട്ട് വ്യതിയലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പലരും പക്ഷെ അതും പ്രതിസന്ധിന്റെ നേരത്ത് ശുദ്ധ പ്രകൃതമായ തൌഹിദിക്കുണ്ട് എത്തുകയാണ് പ്രശ്നം വരുമ്പോ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഇഖിരിമാർ അലി അള്ളാഹുഹനുവിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മക്ക വിജയത്തിന്റെ അന്ന് അദ്ദേഹം നാടുവിടുകയാണ് കാരണം മക്ക വിജയം ഉണ്ടായപ്പോ റസൂല് എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് കൊടുത്തു എന്നാലും വല്ലാതെ മുസ്ലിങ്ങളെ ആക്രമിച്ച വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ചില ആൾക്കാരെ കണ്ടാൽ കൊല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഇഖിരിമ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദ്രവം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാപ്പ ഫിറോൻ ഹാദി ലുമയു ഉമ്മത്തിലെ ഫിറോൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അബൂജാലിന്റെ മകനാണ് ഇഖിരിമ അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെടുന്ന കണ്ടപ്പോ നാടുവിടുകയാണ് കപ്പലിൽ കയറി പക്ഷേ സമുദ്രത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ എത്തിയപ്പോ കൊടുങ്കാറ്റും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ആയി തിരമാലകൾ ഇളകി ആ നേരെ എല്ലാവരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അള്ളഹാനോട് മാത്രം പറഞ്ഞോളി വേറെ ഒരു വഴിയില്ല എന്ന് ഈ നേരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ വാക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ നേരം ആ നേരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാ വല്ലാഹി അള്ളാഹു ആണേ ലൈം ഖാന ലാം ഫൗ ഫിൽ ബഹരി വയറുഹും കടലിൽ അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉപകാരം ചെയ്യൂ എങ്കിൽ ഫൈനൌ ലാ എം ഫൗ ഫിൽ ബരി വയറുഹും നബിന കരയിലും അവൻ തന്നെ ഉപകാരം ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ കുടുങ്ങിയ നേരത്ത് നമ്മൾ അള്ളഹാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ ഇത് കടലിലെ അവസ്ഥയാണ് ഇനി കരയിലെത്തിയാലും അങ്ങനെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അള്ളാഹിനോട് ഒരു കരാർ എടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവെ ഞാൻ നിന്നോട് കരാർ ചെയ്യുന്നു ഈ അപകടത്തിൽ നിന്ന് നീ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയാൽ ഞാൻ മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും എന്നിട്ട് റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാമിന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ കൈ വെക്കും ഞാൻ വൈകത്ത് ചെയ്യും ഞാൻ മുസ്ലിം ആവും അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മുസ്ലിമായി പിന്നെ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു അവസാനം അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷിയായി അപ്പൊ ഇത് ആ ശുദ്ധമായ പ്രകൃതം മസായിബ് വന്നപ്പോ പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോ ചെറുക്കുമല്ല മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതം ശരിക്കുള്ള പ്രകൃതം കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും എന്ന് അള്ളഹാനോട് കരാർ ചെയ്തു അപ്പൊ ഏതായാലും ശരി സൃഷ്ടാവിനെ പറ്റിയുള്ള ഈ ബോധം മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതമാണ് എന്നിട്ട് ഷെയ്ഖ് ഇബിൻ ഹുസൈമി പറയാണ് പിന്നെ ഒരു വാചകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഖീദ വാസിദ്ധി പറയാം ഹെത്തൽ ബഹായിം ഇവിടെ മനുഷ്യരെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞ അള്ളഹാനെ പറ്റിയുള്ള ബോധം എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പ്രകൃതത്തിൽ അള്ള കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവിടെ മാത്രല്ല എന്ന് പറയണം മൃഗങ്ങളിൽ പോലും ഏത് ഈ മൃഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ പറക്കുന്ന പക്ഷികളും അതുപോലെ നടക്കുന്ന ഇഴയുന്ന ജീവികളും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ ഇവർ മുഴുവനും തോമിന് പോയി വജൂദില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം അതിനൊരു തെളിവ് പറയുന്നു ഷെയ്ഖ് ഇബിൻ ഹുസൈമീൻ ഒരു ഉറുമ്പിന്റെ കഥയുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ സുലൈമാൻ അലൈഹി സ്വലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഉറുമ്പിന്റെ കഥ ഹറജ എസ്തസ്കി സുലൈമാൻ അലൈഹി സ്വലാം ഒരിക്കൽ എന്ത് ചെയ്തു മഴക്ക് ആവശ്യം മഴക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടുകയാണ് ആൾക്കാരെ കൂട്ടിയിട്ട് ഫോ വജത നംലത്തൻ മുസ്തൽക്കിയ ആ സമയം ഒരു ഉറുമ്പിനെ കണ്ടു ഉറുമ്പിന്റെ സംസാരമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിഞ്ഞിരുന്നുള്ള പരിശുദ്ധ കുറവൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ഉറുമ്പ് എങ്ങനെ മുസ്തൽക്കിയ തന്നെ അല്ല ലഹരിയ തന്റെ കാലുകളൊക്കെ മുകളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് റാഫിയത്തൻ കവായ്മ കാലുകളൊക്കെ പൊക്കിയിട്ടുണ്ട് നെഹ്വസമ മുകളിലേക്ക് തക്കൂല ഉറുമ്പ് പറയുന്നത് എന്താണ് അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുവേ ഇന്ന ഹൽക്കും മിൻ ഹൽക്കിക്ക നിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽപ്പെട്ട സൃഷ്ടികളാണ് ഞങ്ങളും ഫല തമ്ന വന്ന സുഖിയാക്ക ഞങ്ങളെ തൊട്ട് നിന്റെ മഴയെ നീ തടഞ്ഞു വെക്കരുത് എന്ന് ഉറുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മഴക്ക് വേണ്ടി ഇത് സുലൈമാൻ അലൈഹി സ്വലാം കേട്ടപ്പ
ഇതിന്റെ ലോഫുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തിന്റെ ആശയത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വേറെ സംഭവങ്ങൾ കുറേ കാണും അതിൽ പെട്ട ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറയാം ഒന്ന് അന്ന റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം ഖാലാൻ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം പറയണം നസല നബിയും മിനൽ അംബിയ ഒരു പ്രവാചകൻ ഇറങ്ങി തഹ്ത ഷജർ ഒരു മരത്തിന് ചുവട്ടിൽ ഫലതഹത്തുഹു നംല നംല ഒരു ഉറുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ കടിച്ചു ഒരു പ്രവാചകന് ഫ അമറബ് ജിഹാസി അപ്പൊ ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം ഫൊഹ്രിജമീൻ തഹത്തി എന്നിട്ട് ആ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ഉറുമ്പുകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും സുമ്മ അമറബി ബൈത്തി അതിന്റെ വീട് ഉറുമ്പുകളുടെ വീട് ഫൌരിക്ക കത്തിച്ച് കളയാനും അവര് കൽപ്പിച്ചു ഈ പ്രവാചകൻ കൽപ്പിച്ചു ബിന്നാരി തീ കൊണ്ട് ഫൗഹല്ലാവിലെ അപ്പ ആ പ്രവാചകൻ അള്ള എന്ത് ചെയ്തു വാഹി കൊടുത്തു ഫഹല്ലാൻ അംലത്തൻ വാഹിദ ഒരു ഉറുമ്പ് നിന്നെ കടിച്ചതിന് ആ ഉറുമ്പിനെ മാത്രം കൊന്നാൽ മതിയായിരുന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയും ഭാഗം മുത്തഫക്കുന്ന ഇലയാണ് ബുഹാരി മുസ്ലിം പുട്ട് ചെയ്താണ് പിന്നെ അതിന് വർധനവുണ്ട് വേറെ ലതീസ് അബൂദാവിനെ പോലുള്ള അതും സഹിയാണ് അതിലുള്ള വാചകം ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഹിലക്ത ഉമ്മം മിനൽ ഉമമി തുസബിഹു അള്ളാഹ്ക്ക് തസ്ബി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉമ്മത്തിനെയാണ് നീ നശിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ അത് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ഉറുമ്പുകൾ ഉറുമ്പുകൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നു റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾക്ക് ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥന അടുത്ത് സ്ഥിതി ഏതുവരെ ഉറുമ്പുകൾ അതിന്റെ മാളത്തിൽ നിന്ന് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതുപോലെ വൽ ഹൂത്തു അതുപോലെ സമുദ്രത്തിൽ മത്സ്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം നമുക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് റബ്ബിനെ പറ്റി ബോധമുണ്ടല്ലോ അവർക്കിട്ട് വ്യതിചലനവും ഇല്ല അവര് ചെറുക്കൂലല്ല ശരിക്ക് ഉള്ള ഇനി ഇത് ജീവികളെ പറ്റി മാത്രല്ല ഇതിപ്പോ ജീവികളെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞു ഇനി ജീവികൾ മാത്രല്ല അചേതന വസ്തുക്കളും അചേതന വസ്തുക്കളെ പറ്റി ഇസ്ലാം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന എന്തെന്നറിയോ അവർക്കൊക്കെ സൃഷ്ടാവിനെ പറ്റിയുള്ള ബോധമുണ്ട് അവർ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇത്ര സ്ഥലത്തുണ്ട് പരിശുദ്ധ കുറാൽ ഒന്ന് സൂറത്ത് ഹജ്ജ് പതിനെട്ടാമത്തെ ആയത് അലം തറ നീ കാണുന്നില്ലേ അന്നല്ല യശ്ചുദുലഹു മംഫി സമാവാതി വമംഫില്ലർ ആകാശത്തുള്ളവരും ഭൂമിയിലുള്ളവരും ഒക്കെ അള്ളാഹ്ക്ക് സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വശംസ് സൂര്യനും വൽ ഖമറു ചന്ദ്രനും വൽ നുജൂമു നക്ഷത്രങ്ങളും വൽ ജിബാലു പർവ്വതങ്ങളും വശ്ചറു മരങ്ങളും വദ്ദവാബു മറ്റ് ജീവികളും വ കസീറു മിനനാസ് കുറെ മനുഷ്യരും വ കസീറു ഹഖ അലൈഹി ലദ കുറെ ആൾക്കാർ ശിക്ഷ അവർക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുണ്ട് അവൻ അതിന് അർഹരായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ സുജൂത് ചെയ്യുന്ന കണക്കുകളാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ മറ്റൊരു വചനത്തിൽ സൂറത്ത് ഇസ്ര നാല് അതുപോലെ സൂറത്ത് തകാബുൻ ഒന്ന് യുസബ്ബിഹുൽ ഇല്ലാഹി മാഫി സമാവാത്തി വമാഫില്ലർ ആകാശത്തിലുള്ളവരും ഭൂമിയിലുള്ളവരും ഒക്കെ അള്ളാഹ്ക്ക് തസ്ബിഹി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും മനുഷ്യർ മാത്രല്ല അതുപോലെ ജീവനുള്ളവർ മാത്രല്ല നമ്മുടെ അചേതന വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെ അതുപോലെ തുസബ്ബിഹു ലഹു സമാവാത്തു സബ് ഏഴ് ആകാശങ്ങൾ അള്ളാഹ്ക്ക് തസ്ബിഹി ചെയ്യുന്നു വല്ലറല് ഭൂമിയും വമം ഫീൻ അതിലുള്ളതൊക്കെ വൈമീൻ ഷെയ്ൻ ഇനി ഒരു വസ്തുവില്ല ചുരുക്കി പറയാണ് ഒരു വസ്തുവും ഇല്ല ഇല്ല യുസബ്ബി ഹുബി ഹന്തി അള്ളാഹ് തസ്ബി ചെയ്യ അവനെ പരിശുദ്ധപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ അവന് സ്തുതി അർപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ഒരു വസ്തുവില്ല പക്ഷെ വലാക്കില്ല തസ്ബിഹവും അവരുടെ തസ്ബി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവൂല എന്നാ ഇതുണ്ട് ഇത് സത്യമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയാം വലില്ലാഹി യസ്ജുദ് മാഫി സമാവാത്തി സൂറത്തു നഹൽ നാപ്പത്തി ഒമ്പത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആകാശത്തിലുള്ളവരും വമാഫില്ല ഭൂമിയിലുള്ളത് മുഴുവനും മീൻ ദാബത്തിന് കണ്ട എന്ത് അതിലുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെ വൽ മലായികത്ത് മലക്കുകളും വഹുംലായസ്തക്കിപുർ അവർക്ക് യാതൊരു അഹങ്കാരവുമില്ല വേറൊരു വചനം വലക്കത് ആത്തൈന ദാവൂദ മിന്ന ഫലുല ആദം അലൈഹി സ്വലാമിന് നമ്മൾ അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടല്ല പറയാ ജിബാലു പർവ്വതങ്ങളെ പർവ്വതങ്ങളെ വിളിക്കാൻ അവ്വിബി മാഹു ദാവൂദ് അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കൂടെ നിങ്ങളും കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുക വത്തൈർ അതുപോലെ പക്ഷികളെ ദാവൂദ് നബിയുടെ കൂടെ നിങ്ങളും കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുക അലന്നാലഹുൽ ഹദീദ് ദാവൂദ് അലൈഹി സ്വലാമിന് നമ്മൾ ഇരുമ്പിനെ മയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാക്കാനാണ് ഒരുക്കിയിട്ട് അതുപോലെ പലജാതി പിന്നെ ഉപകരണങ്ങളും മറ്റതൊക്കെ അദ്ദ
നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ആരും വിചാരിക്കുന്നതൊക്കെ കുറുകാൻ പറയാം ഇനി വേറൊരു വചനം സൂറത്ത് ഹസാബിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ഇന്ന അറവനൽ അമാന തല സമാവാത്തി വല്ലർ ഈ അമാനത്ത് നമ്മൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു അല്ല പറയാം ആകാശങ്ങളുടെ മേലിലും ഭൂമിയുടെ മേലിലും വൽ ജിബാൽ പർവ്വതങ്ങളുടെ മേലിലും എന്താ അമാനത്ത് എന്നറിയോ ഷെയ്ഖ് സായിദ്യത്തിന് വിശദീകരണം കൊടുക്കണം എന്താ ഇംതിസാലിൽ അവാമിർ അള്ളാന്റെ കൽപ്പനകളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക വജിത്തിനാബുൻ നവാഹി അൽ മഹാരി മെഹറാമുകളെ ഒഴിവാക്കുക ഫി ഹാലി സിദിവൽ ഖുഫിയ രഹസ്യമായി ഗോപ്യമായ നേരത്തും കഹാലിൽ അലാനിയ പരസ്യമായിട്ടും രഹസ്യമായിട്ടൊക്കെ അള്ളാന്റെ കൽപ്പനകൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക അള്ള വിലക്കിയതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക ഈ പണി ചെയ്യണീനാണ് അമാനത്ത് എന്ന് പറയാം ഈ അമാനത്ത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്നുള്ള ആരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആകാശത്തിനോട് ഭൂമിയോട് പർവ്വതങ്ങളോട് അതേറ്റെടുക്കാൻ അവര് വിസമ്മതിച്ചു പേടിച്ചിട്ടാണ് കാരണം അള്ള അവർ നിർബന്ധിച്ചല്ല താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അറുതു തഹീർ എന്നാണ് ഷേഖന്മാർ ഇതിന് വിശദീകരിച്ചത് ഇതവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കൂലിയൊക്കെ തരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ തഹത്തി നിർബന്ധമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫലക്ക് സവ അത് നിർവഹിച്ചാൽ അതിനുള്ള പ്രതിഫലം നന്നായി കിട്ടും പക്ഷെ അവരായി നൊഴിവാ ഞങ്ങളോട് കഴിയില്ല അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഇവർക്കൊക്കെ സൃഷ്ടാവിനെ പറ്റിയുള്ള ബോധവും ആ സൃഷ്ടാവിന് അവർ ചെയ്യുന്ന തെസ്ബികളും ഹംദുകളും ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഒരു ഹദീസ് എന്നുള്ള സംഭവം കൂടി ഞാൻ പറയണം ആ ഭാഗം നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഇമാം ബുഖാരി മുസ്ലിം ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ് റസൂൽ ഒരു കൗഹുദും അലന്റെ മുകളിൽ കയറി റസൂലുണ്ട് അബൂബക്ര സിദ്ദീഖുണ്ട് ഉമർ ഖത്താബുണ്ട് ഉസ്മാനുബിൻ അഫ്വാനും ഉണ്ട് ഫറജഫ് ബിഹിം ആ നേരം മുഹുദ് മലാണ്ട് ഇളകി ഇളകി ഈ നേരം റസൂൽ പറയാ ഉസ് ബുദ് ഉഹുദേ നീ ശാന്തമാവുക ഉഹുദ് മലയോട് പറയാൻ ഇന്നമ അലൈഖ നബി നിന്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു നബിയാണ് ഓ സിദ്ദീഖ് മറ്റൊന്ന് സിദ്ദീഖാണ് ഇവ ഷഹീദാണ് പിന്നെ രണ്ട് രക്തസാക്ഷികളുമാണ് ഇത് റസൂൽ നബിയാന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവായിട്ട് കുറെ തെളിവുകളെ കൂട്ടത്തിലൊന്ന് പറയാം കാരണം ബിൽക്കാലത്ത് ഉമർ രക്തസാക്ഷിയാകും ഉസ്മാനു ബിൻ അഫാൻ രക്തസാക്ഷിയാകും എന്ന് മുൻകൂട്ടി അവിടുന്ന് പ്രവചനം നടത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഇവർക്കുള്ള ചിന്ത എങ്ങനെയാ ഇവരുടെ ഇബാത്ത ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ഏതായാലും ശരി ഇങ്ങനെയുള്ള അചേതന വസ്തുക്കളെ പറ്റിയൊക്കെ ഉഹുദ് മലയെ പറ്റി തന്നെ ബുഹാരി മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു വചനം എങ്ങനെയാ ഉഹുദ് ജബൽ ഉഹുദ് ഒരു മലയാണ് യുഹിബുൻ അത് നമ്മെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വൻ ഉഹിബു നമ്മൾ അതിനെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇതൊരുക്കെ റസൂൽ സല്ലാ അലൈവല്ലം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഏതായാലും ഈ ആയത്തിന്റെ മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതത്തിൽ അള്ളാഹു അള്ളാഹിനെ പറ്റിയുള്ള ബോധം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശുദ്ധമായ തൗഹീദിന്റെ ബോധം തന്നെയാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇബിന് കസീർ ഹദീസുകൾ കൊടുക്കണം അതിലൊരു ഹദീസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്നല്ലാ യക്കോലി അഹുവനി അഹ്ലിന്നാർ യഥാബ പിന്നെ അള്ളാഹു സുബൈ അത് ബുഹാരി മുസ്ലിമിലൊക്കെ ഉള്ള ഹദീസാണ് നരകത്തിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായ ശിക്ഷ കിട്ടുന്ന ആളോട് അള്ള പറയും ലവ് അന്നലക്കം അഫിൽ അർലി മിൻഷൈ ഭൂമിയിലുള്ളത് മുഴുവനും നിനക്കാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കുന്ത തഫ്തദി ബിഹി ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാൻ നീ മോചന മൂല്യമായി കൊടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കാലനായം അപ്പൊ അവൻ പറയാ അതെ നരകത്തിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായ ശിക്ഷ കിട്ടുന്നവനെ പറ്റി പറയണം ഈ ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ ഇതിൽ എത്ര സ്വർണ്ണും വെള്ളിയും പെട്രോളും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് സ്വത്തുണ്ടല്ലോ ഇത് മുഴുവനും നിനക്കുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടാ അതൊക്കെ മോചന മൂല്യമായി അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ നീ കൊടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പറയും അതെ ആ നേരം അള്ള അവനോട് പറയാ ഫക്കത് സാൽ തുക്ക മാഹു അഹുവന് മിൻഹാദ ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ നിസ്സാരമായ കാര്യമാണ് ഞാൻ നിന്നോട് മുമ്പ് ചോദിച്ചിരുന്നത് എപ്പോ അൻത ഫീ സുൽബി ആദം നീ ആദമിന്റെ മുതുകിലായിരിക്കെ നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിച്ചൊരു കാര്യം എന്താ അല്ലാ തുഷിരിക് ബി നീ എന്നിൽ പങ്ക് ചേർക്കരുത് ഇത് മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതത്തിൽ പണ്ടേ അല്ല ഏത് നമ്മളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന എത്രയോ മുമ്പ് ശേഷം വരാനുള്ള മക്കളെ ഒക്കെയാണ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഇത് എങ്ങനെ എടുത്ത് ഇതുപോലെ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അവരുടെ എടുത്തിട്ട് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ച കാര്യമാണ് എന്നിൽ ഷിർക്ക് വെക്കരുത് പക്ഷേ അബൈത്ത ഇല്ല ഷിർ നീ ഷിർക്കല്ലാതെ വേറൊന്നും വിസമ്മതിച്ചില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സൃഷ്ടാവിനെ പറ
അള്ള പിന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലം ഓരോ കാലം കഴിഞ്ഞു തോറും വ്യത്യസ്ത ആരാധ്യന്മാർ ആൾക്കാർ ആരാധിച്ചു വരുന്നുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അള്ളാഹു ഓരോരുത്തരുടെയും ശുദ്ധ പ്രകൃതം ഏകന സൃഷ്ടാവിലേക്ക് തിരിയുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ തെറ്റിയിട്ട് വേറുള്ള ആലിഹ്യത്തിന് ശരിക്കും ആരാധിക്കപ്പെടാൻ യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവരെ എന്തുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള മറുപടി ഇസ്ലാം പറയുന്നുണ്ട് എന്താ മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ചുറ്റുപാട് അവന്റെ സാഹചര്യം അവന്റെ കൂട്ടുകാര് അവന്റെ നാട് അവൻ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾ അവന്റെ അധ്യാപകന്മാർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതാണ് ഇവർ ഇവനെ മാറ്റും അങ്ങനെ മാറും സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് എന്നിട്ട് ഇബിൻ കസീർ അതിനുള്ള ഹദീസ് കൊടുക്കുകയാണ് കൊല്ലു മൗലൂദിൻ യൂലതു അലൽ ഫിത്ര ഇമാം ബുഹാരി മുസ്ലിം ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഏതൊരു കുട്ടിയും ശുദ്ധമായ പ്രകൃതിയിലാണ് ജനിച്ചു വീഴുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ തൗഹീദിന്റെ പ്രകൃതത്തിൽ തന്നെയാണ് ജനിച്ചു വീഴുന്നത് എന്നിട്ട് അവരെ തെറ്റിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ പറയാം ഫ അബവാഹു അവന്റെ മാതാവും പിതാവും അവന്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും യുഹവിദാനി അവനെ ജൂതനാക്കുന്നുണ്ട് വ യുനസ്വറാനി അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് വ യുമജിസാനി അവനെ അഗ്നി ആരാധകനാക്കി മാറ്റുന്നത് അവന്റെ ഉമ്മയാണ് ബാപ്പയാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം വേറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൽ പങ്കില്ലല്ലോ അവൻ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയം അവന്റെ നാട് എങ്ങനെയാണ് ഏത് നിൽക്കാൻ പോണെ അതിന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാവും ഈ ജാതി സ്വാധീനത്തിലൊന്നും പെടാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഖുറാനിലേക്ക് അതീസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കണം അതിൽ തന്നെ നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പെട്ടുപോകും മനുഷ്യന്മാർ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ തെറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ മറുപടിയാണ് ബുഹാരി മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കിട്ടുന്നത് ഇനി വേറൊരു ചോദ്യം ഇതാ തറക്കുന്ന തിഫിൽമിൻ വൈരി അൻസിറഫി അൽ ഹൽ യുജുമുഹിദ ഇനി നമ്മളൊരു കുട്ടിയെ അവന്റെ ഈ സാഹചര്യം അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബക്കാർ കൂട്ടുകാർ ഇവരൊക്കെ അവർ തെറ്റിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യം ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് വളർത്തുക നോക്കുക വേറൊരു സ്വാധീനം അല്ലെങ്കിൽ കാട്ട് കൊണ്ടിട്ട് നോക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവനെ അങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് ജീവിക്കട്ടെ അവന് സാഹചര്യം അവന് തൗഹിദിൽ നിന്ന് വിചലിപ്പിക്കാൻ ഒരു സാഹചര്യം കൊടുക്കാതെ അങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് അവന് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവനൊരു മുവഹിദായി വരുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം അതിന്റെ ഉത്തരം ഒരിക്കലും വരാൻ സാധ്യത അല്ല എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ മനുഷ്യൻ മാത്രല്ല ഈ മനുഷ്യരെ കേട് വരുന്നത് അതിനേക്കാൾ വലിയ വേറെ ശത്രുണ്ട് അതാണ് ഷയാത്തീനുൽ ജിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് ജിന്നുകളുടെ കൂട്ടത്തിലെ പിശാചുക്കൾ അവന് പിടികൂടും എന്താ പിശാചി പറഞ്ഞത് ഫബി ഇസ്സത്തിക്ക നിന്റെ ഇസ്സത്താണ് സത്യം ല ഊവി എന്നവും അജുമായി ഞാൻ അവരെ മുഴുവനും വഴിപിഴവിലാക്കും സൂറത്ത് സോദ് എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തിമൂന്ന് ഇല്ല ഇബാദ കമീൻഹും അൽ മുഹ്ലസീൻ നിന്റെ മുഹ്ലസീങ്ങളായ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള പിന്നെ നിന്റെ അടിമകൾ അവരെ ഒഴികെ അതുകൊണ്ട് അവനെ ഒറ്റക്ക് ഞാൻ മാറി താമസിക്കുകയാണ് ഞാൻ കാട്ടുപോവാണ് സന്യാസിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇതിന് മാറി നിന്നാലും ഷെയ്ത്താന്മാർ ഷെയ്ത്താന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രമാണങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മാറി ഒരുത്തൻ ഞാൻ ശുദ്ധ പ്രകൃതി ആവാൻ വേണ്ടി പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നിട്ടൊരു കാര്യമോ ശുദ്ധമായ ഒരു മുഷിരിക്കായിട്ട് വരാനായിരിക്കും സാധ്യത ഈ പിശാചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനുള്ള പ്രത്യേക കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇമാൻ ബുഹാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇന്ന ഷെയ്ത്വാന് യജിരിമിനൽ ഇൻസാനി മജുറദ്ദമി തീർച്ചയായും പിശാജ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ രക്തം എങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുവോ അതുപോലെ പിശാജ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞ് വൈന്നെ ഹഷീത്തു അൻഫുമാർ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഷെർ ഈ പിശാജ് ഇട്ട് തരുമോ എന്ന് ഞാൻ പേടിച്ചു അതെന്താ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മയുടെ ഭാര്യ റസൂൽ രാത്രി യാത്ര അയക്കുകയാണ് ആ നേരമാണ് റസൂൽ ഇത്തിക്കാഫി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ യാത്ര അയക്കാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് അപ്പോഴെ രണ്ട് സഹാബികൾ പോണ ഈ നേരം അവരെ റസൂൽ വിളിച്ചു ഏ ഇതിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇട്ടോന്നു കല്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കൂല ഒരു അന്യസ്ത്രീ എന്നല്ലേ ആ നേരം അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നേപ്പിയെ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കൂ അപ്പൊ റസൂല് പറയാണ് എന്ത് ഈ പ
നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലതി യു എസ് വി സുഫി സുദൂരിനാസ് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പിശാചും മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള പിശാചും ജിന്നുകളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള പിശാചും അതിൽ നിന്നൊക്കെ അഭയം തേടാനും അള്ളാഹ് നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പിന്നെ ഹൃദയം നമ്മുടെ മനസ്സ് ഈ അള്ളാന്റെ ഈ പ്രമാണത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കണം അതിന് തെറ്റരുത് ആ അതിൽ തന്നെ നിൽക്കാനുള്ള പിന്നെ സംവിധാനങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീസും എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പിശാജ് തെറ്റിക്കുന്നത് ശുദ്ധമായ പ്രകൃതത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ തെറ്റിക്കുന്നത് ഇമാ മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹദീസിലുണ്ട് എന്താണ് ഞാൻ ഇയാളുബിൻ ഹിമാർ അദ്ദേഹം പറയാം അന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഹത്തബാത്തയും റസൂൽ ഒരു ഹുത്തുബ നടത്തി ഫഖാനും ഇമാ ജാഫി ഹുത്തുബ ജാ പ്രസംഗത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം അല നിങ്ങൾ അറിയണം ഇന്ന റബ്ബി അമറനി എന്റെ റബ്ബ് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അൻ വല്ലിമക്കും മാ ജഹിൽത്തും നിങ്ങൾക്കറിയാത്തത് നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ മിമ്മ അല്ലമിന് യോമി ഹാദ ഇന്ന് എന്നെ അള്ള പഠിപ്പിച്ച ഈ ദിവസത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോണെന്ത് കുല്ലു മാലിൻ ഹെൽത്തു ഇബാദി എന്റെ അടിമക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത ധനം മുഴുവനും ഹലാൽ അത് ഹലാലാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കാം വൈന്നി ഹലക്തു ഇബാദി ഞാൻ എന്റെ അടിമകളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഹു നഫാഖുല്ലഹും കണ്ടോ എന്റെ അടിമകളെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് ഹനീഫുകളായിട്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹനീഫ് സൃഷ്ടാവിലേക്ക് മാത്രം മുഖം നിരിക്കുന്ന പ്രകൃതം ശിർക്കില്ലാത്ത പ്രകൃതം മുവാഹിദീങ്ങളായിട്ടാണ് എന്റെ അടിമകളെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് പിന്നെന്താ സംഭവിച്ചത് അന്നവും അത്തത്തും അശയാത്തിയൻ പിന്നെ പിശാചിക്കൾ എന്റെ അടിമകളോട് അടുത്തേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് ഫജിതാലത്തും അവരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്റെ ദീനിൽ ദീനിൽ നിന്ന് തെറ്റിക്കാൻ ഹറമത്ത് അലഹിമ അഹലൽ തുലവും ഞാൻ അവർക്ക് ഹലാലാക്കിയത് പിശാചിക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് ഹറാമാക്കി കൊടുക്കും വ ഹറമത്ത് അലഹിമ അഹലൽ തുലവും ഞാൻ ഹലാലാക്കിയത് ഹറാമാക്കും അതുപോലെ നേരെ തിരിച്ചും ചെയ്യും വ അമറത്തുഹും അൻ യുഷിരിക്കു ബിഹി എന്നിട്ട് ആ പിശാചിക്കൾ ഇവരോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ് അവരെന്നിൽ പങ്കു ചേർക്കാൻ മാല മുനസിൽ ബിഹി സുൽത്താന ഈ ഷിർക്കിന് യാതൊരു തെളിവ് നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ടില്ല എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യും ഷിർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിശാചുക്കൾ ഇവരെ കൽപ്പിക്കും അതിനവർ കേൾക്കും അങ്ങനെ ഷിർക്കന്മാരായി വരികയാണ് അപ്പൊ പിശാചുക്കൾക്ക് ഇതിൽ നല്ല പിന്നെ പങ്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റക്ക് മാറിക്കലുമല്ല നമ്മുടെ പണി അല്ല ഇറക്കിയ പ്രമാണം അതിൽ നിൽക്കലാണ് എന്നാലേ എന്താവുള്ളൂ രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ശുദ്ധമായ പ്രകൃതം അത് സൃഷ്ടാവിനെ പറ്റിയുള്ള ബോധമാണ് വെറും ബോധം മാത്രല്ല ശരിക്കത് തൗഹീദ് അധിഷ്ഠിതമാണ് അവർ അബ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള തെളിവ് എന്താണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തെളിവ് ഫിത്തുറത്ത് അവന്റെ ശുദ്ധ പ്രകൃതം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കൂടി പറയാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞ അനുഭവം റബ് ഉണ്ട് എന്നതിനുള്ള അനുഭവം അനുഭവം വേറെ തെളിവാണ് നാം പറയുന്നത് അല്ല ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവ് എന്താ ദലാലത്തുൽ ഹിസ്സി ഷെയ്ഖ് ഇബിൻ ഹുസൈമി പറയണം അപ്പൊ അമ്മ ദലാലത്തുൽ ഹിസ് അനുഭവം തെളിവാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല വുജൂദില്ല അല്ല ഉണ്ട് എന്നതിന് അത് ഫമിൻ വജിഹേനി രണ്ട് നിലക്കാണ് രണ്ട് നിലക്ക് ഒന്ന് അന്നന നിസ്മഹു അനുഷാഹി നമ്മൾ കാണുന്നു കേൾക്കുന്നു മിൻ ഇജാബത്തി ദായീന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് വ ഹൌസിൽ മക്കുറൂബീന പ്രതിസന്ധികളിൽ പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് സഹായം കിട്ടുന്നുണ്ട് അവ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മാ യദുല്ലു ദലാല ഖാത്തിയ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് അലാ വുജൂദി അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്നതിന് അള്ളാഹു താല അള്ളാഹു സുബാനോ താല പറയാൻ എന്ത് വനൂഹൻ അദ്ദേഹം തെളിവ് പറയാൻ വനൂഹൻ നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാം ഇത് നാദാ മിൻ കബിൽ അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച സന്ദർഭം ഓർക്കുക ഫസ്ത ജബിനാലു അപ്പ നമ്മൾ ഉത്തരം കൊടുത്തു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ഉത്തരം കൊടുത്തു എപ്പോഴാ പ്രാർത്ഥന തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് കൊല്ലം ദേവത്ത് നടത്തി ഇവർക്കൊരു മാറ്റമില്ല അവരെ പരിഹാസം കൂടുക എന്നല്ലാതെ കുറയുന്നില്ല അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോധ്യ ഇവർക്ക് വാളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഉടൻ ഒരു പ്രാർത്ഥന സൂറത്ത് നൂഹില് ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വചനം റബ്ബില തദർ അലൽ അറലി മിനൽ കാഫിദീന ദയ്യാറാം അള്ളാഹുവൈ ഭൂമിയിൽ ഒരൊറ്റ കാഫിറിനെയും ഒരൊറ്റ കാഫിരിയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരൊറ്റ പൗരനെയും നീ ഇവിടെ വിട്ടേക്കരുത് എന്ത് ചെയ്യണം മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കണം അതുപോലെ സൂറത്തുൽ ഖമറിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫദായ റബ
ന്യൂനബിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ച ഉടനെ തന്നെ മറുപടി വരികയാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു അനുഭവമാണ് അവർക്ക് അതാ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഫതഹിന അബുവാബസം ആകാശത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ നമ്മൾ തുറന്നു എങ്ങനെ ബിമായും മുൻഹമീർ കോരിച്ചെരിയുന്ന മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഫജർനല്ലൂന എന്തായി ഭൂമി മുഴുവനും ഉറവകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു അല്ല പൊട്ടിയൊഴുക്കി ഫൽത്തഖൽമ അങ്ങനെ ഭൂമിയിലുള്ള വെള്ളം ആകാശത്ത് വരുന്ന വെള്ളം ഒക്കെ എല അമ്പിനി കഥ കുതിർ അല്ല മുൻകൂട്ടി കണക്കാക്കിയതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പരസ്പരം സമ്മേളിച്ചു അങ്ങനെ ആ വെള്ളം എങ്ങനെ എത്തി ഹത്ത ഇത ജാ അമ്രുന ഫാറത്തന്നൂർ സൂറത്ത് ഹൂദിൽ നാൽപ്പത്താം നാൽപ്പതാമത്തെ ആയത്ത് പറയാം നമ്മുടെ കൽപ്പന വന്നപ്പോ അവരുടെ അടുപ്പ് നിന്ന് പോലും അടുപ്പിൽ നിന്ന് പോലും ഉറവ് വെള്ളം അങ്ങനെ ശക്തിയായി വരാൻ തുടങ്ങി നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാം പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ സംഭവിച്ച കാര്യം അങ്ങനെ അവരങ്ങട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു മുബഹിദീങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി മറ്റുള്ളവരെ മുഴുവനും നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥന കാരണം മുഴുവനും മുക്കിക്കൊന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനന്റെ നേരത്തെ അപ്പൊ തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന അനുഭവമുണ്ട് അത് അനുഭവമാണ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് അപ്പൊ ഇതെന്താ ഇത് ഒരുവനിലേക്ക് ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവിലേക്കാണ് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം വേറെ തെളിവ് ഷെയ്ഖ് ബിൻ ഹുസൈമിൻ അയ്യൂബ് ഇതിനാഥ റബ്ബഹു അന്നി മസനി അള്ളുർ അയ്യൂബ് അലൈഹി സ്വലാമിന് ഓർക്കുക അദ്ദേഹം തന്റെ റബ്ബിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച സന്ദർഭം ഓർക്കുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എനിക്ക് ദുരിതം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരായത്തിൽ അന്നി മസനി ഷെയ്ത്വാൻ എന്നെ പിശാജ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിശാജ് അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ രോഗം ഉണ്ടാക്കി നിർത്തും അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥ അള്ളപ്പ അനുകൂലമായി അള്ളാഹു അങ്ങനത്തെ പിശാജിനെ അങ്ങനെ അനുകൂലമായ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ പല അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടായി ആ നേരം അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏത് ഒരുപാട് കാലം അദ്ദേഹം സഹിച്ചു ഒരുപാട് കാലം ഒരു ഹദീസിൽ വന്നത് ഇന്ന നബി അള്ളാ അയ്യൂബ് അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനായ അയ്യൂബ് അലൈഹി സ്വലാം ലബിസബി ബലാഹു സമാനി അഷറസന പതിനെട്ട് കൊല്ലം ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ വളരെ മോശമായ രോഗം എന്നാലും ആൾക്കാർ മുഴുവൻ അകന്നു പോവുക അടുത്തവരും അകന്നവരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കി ഇല്ലാ റജുലൈനിമിൻ ഇഹ്വാനി തന്റെ അടുത്ത രണ്ട് ആൾക്കാരല്ലാത്തവരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കി അവര് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ വന്നു നോക്കും എന്നിട്ട് അവരിൽ ഒരാൾ എന്നെ പറയാൻ തുടങ്ങി എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പായി തോന്നുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് ഒരാളും ചെയ്യാത്ത എന്തോ തെറ്റ് അയ്യൂബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പന്ത് പതിനെട്ട് വർഷം ഈ രൂപത്തിൽ അള്ള കാരുണ്യം ചെയ്യാതെ നിൽക്കുക ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ സമയത്ത് അതുവരെ അദ്ദേഹം സഹിച്ചു ഈ നേരം അള്ളാഹുവിനോട് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതാണ് അയ്യൂബ ഇതിനാഥ റബ്ബഹു അയ്യൂബ് അലൈഹി സ്വലാം തന്റെ റബ്ബിനെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച സന്ദർഭം ഓർക്കുക അന്നി മസനി അള്ളുർ എനിക്ക് ദുരിതം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ വൻ തർഹമുർ റാഹിമി നീ കരുണ ചെയ്യുന്നവരിൽ ഏറ്റവും കരുണ ചെയ്യുന്നവനാണല്ലോ ഫസ്ത ജബിനാലഹു അപ്പൊ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരം നൽകിയ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ തന്നെ ഉത്തരം കൊടുക്കുകയാണ് എന്താ ഉത്തരം കൊടുത്തത് അല്ല പറയാണ് സൂറത്ത് സോദില് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ആയത്തില് ഉർഖുൽ ബിരിജിലിക് ഉർഖുൽ ബിരിജിലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൽ റിബിൽ അർള ബിരിജിലിക്ക് നിന്റെ കാല് കൊണ്ട് ഭൂമിയെ നീ അടിക്കുക ചവിട്ടുക എന്തിനാണ് ലി അംബു അലക്ക മിൻഹ ഷെയ്ഖ് സാഹുദി ഇതിന്റെ വിശദീകരണം കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ പറയണേ ആ അടിച്ച ഭാഗത്ത് നിന്ന് വെള്ളം നിനക്ക് വരും തകർത്ത സിലുമിന ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നീ കുളിക്കുക ഒത്ത ശുറബ് കുടിക്കുക ഫു ആൻഡ് കല്ലുർ നിന്നെ ബാധിച്ച എല്ലാ ലുറും അതോടുകൂടി പോവുകയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെയ്തു അത് മുഴുവനും പോയി ഇതാ ഊർക്കു ബിരി ജിലിക്ക് ഹാദാ മോ തസൽ ഇത് വെള്ളമാണ് കുടിക്കാനുള്ള കുളിക്കാനുള്ള ബാരിത് ബാരി തണുത്തത് ഷറാബ് കുടിക്കാനുള്ളതും അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് കുളിച്ചു കുടിച്ചു ഈ സമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേലുള്ള എല്ലാ അസുഖവും മാറി മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ ഉഷാറായി ഭാര്യ കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ആ ഹദീസിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ച ഉടനെ തന്നെ മറുപടി കിട്ടിയ കാര്യമാണ് അവിടെ പറയണത് പിന്നെ ഒരു തെളിവ് കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം സാവികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൂറത്ത് അൻഫാൽ ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്ത് ഇത് തെസ്തീസൂന റബ്ബക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനോട് ഇസ്തികാസ നടത്തിയ സന്ദർഭം ഓർക്കുക അള്ളഹാനോട് സഹായം തേടുക ആ നേരം തന്നെ ഫസ്ത ജാബലുക്കും അല്ല നിങ
സാധാരണഗതിയിൽ ഭൗതികമായ മാനദണ്ഡം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ബദറിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ജയിക്കൂല കാരണം ഇവർ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നുള്ളൂ അവർ ആയിരത്തോളം ഉണ്ട് അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങളെക്കാൾ മൂന്ന് ഇരട്ടിയുണ്ട് പിന്നെ ആയുധങ്ങൾ വളരെ കുറവ് ഇവരെ യാത്രക്കാരന്റെ ആയുധം അവർ യുദ്ധം വിചാരിച്ചു പോയതല്ല എന്നാൽ ശത്രുക്കൾ എല്ലാവിധ ഒരുക്കത്തോടു കൂടി വന്ന പിന്നെ അവരുടെ അടുത്ത ഒട്ടകം എഴുന്നൂറുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എഴുപതുള്ളൂ മുസ്ലിങ്ങളെക്കാൾ പത്തരട്ടി ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാലും അവര് വളരെ പിറകില ഭൗതികമായിട്ട് നോക്കുമ്പോ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാ ജയിച്ചത് അതിനുള്ള പലതുണ്ട് അള്ളഹാനോട് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ഉടനെ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്ന ആയിരം മലക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടി മലക്കുകൾ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അതീസുകളൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഇവരെ തറ പറ്റിച്ച കാര്യം പിന്നെ സഹാബികൾക്ക് അവരുടെ മുമ്പിൽ അതാണ്ട് അനുഭവമാണ് അത് വിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കാം എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം സൊഹീൽ ബുഹാരി ഹദീസും കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് അനുഭവം വലിയൊരു തെളിവാണ് അള്ളാന്റെ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് സൂചന നൽകുന്ന സൊഹിൽ ബുഹാരി അനസ് ബിൻ മാലിക് പറഞ്ഞുതരാം ഇന്ന അറാബി എൻ ദഹല യോമൽ ജുമ ഒരു അറാബി വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പള്ളി വന്നു വൻ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം യഖ്തുബ് റസൂൽ ഖുത്തുബ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫഖാല ആ അറാബി പറ യാ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ ഹലഖൽ മാൽ സ്വത്തൊക്കെ നശിച്ചു പോയി ജാലിയാൽ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ വിശന്ന് വലഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫദുല്ലാഹൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മഴക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് റസൂൽ വളരെ ന്യായമായ കാര്യമാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് ഉടനെ തന്നെ കൈ ഉയർത്തി മുകളിലേക്ക് എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു മഴക്ക് വേണ്ടി ആ നേരം അനസ് ബിൻ മാലിക്ക് പറയാം ഫസാറസ് സഹാബ് ആ നേരം മേഘം എവിടെ നിന്നോ ഇളകിയിട്ട് വന്നു അംസാലൽ ജിബാൽ മലകൾ പോലെ ഫലം യൻസിൽ എൻ മിമ്പരി റസൂൽ ഹുത്തുബ കഴിഞ്ഞ് മിമ്പറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയില്ല ഹെത്ത റൈത്തുൽ മത്തറയ തഹേദർ അലാൽ ഹെയ്യത്തി മഴ പെയ്തിട്ട് റസൂലിന്റെ താടിയിലൂടെ മഴവെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് വഫിൽ ജുമത്തി സാനിയ പിന്നെ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച പിന്നെ മഴയോട് മഴ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച കാമദാലിക്കൽ അറാബി ഔറു ഇതേ അറാബി നാട്ടുമുറത്തുകാർ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരുത്തൻ വന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറയാ റസൂലിനോട് യാ റസൂൽ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ തഹദ്ദമൽ ബിന ഞങ്ങളുടെ കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വരിക്കൽ മാൽ വെള്ളം വെള്ളം കാരണം ധനമൊക്കെ മുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഫതുള്ളാ അലന അതുകൊണ്ട് ഈ മഴ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോഴും റസൂൽ സല്ലി സ്വലഫറഫായി ആ സമയം കൈ ഉയർത്തി അള്ളാഹു മെഹവാലീൻ അള്ളാഹു ഈ മഴ ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും മതി ലാലീൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി വേണ്ട ഫമാ യുഷീറു ഇലാനായി എന്നിട്ട് റസൂൽ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് മതി ഇങ്ങോട്ട് മതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക അനസ് ബിൻ മാലിക്ക് പറയാ റസൂൽ എങ്ങോട്ടോണ്ടോ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണോ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അങ്ങോട്ടേക്ക് മഴ ഇങ്ങനെ നീങ്ങിപ്പോയി അപ്പൊ ഇത് വലിയൊരു അനുഭവമല്ലേ ഇത് റബ്ബിനോട് അപ്പൊ തന്നെ റബ്ബ് ഉത്തരം നൽകുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറയണേ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പലർക്കും ഉണ്ടാവും പലർക്കും ഉണ്ടാവും ഇനിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും പ്രാർത്ഥിച്ച ഉടനെ ഉത്തരം കിട്ടിയ സംഭവങ്ങൾ പലരും അനുഭവങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഇനി ലോകത്തുള്ള നബിമാർക്ക് മാത്രമല്ല അനുഭവം അതാൽ വജു ഹുസാൻ ഇവിടെ അനുഭവം രണ്ട് നിലക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഈ അനുഭവം രണ്ടാമത്തെ അനുഭവം കൂടി പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും അതെന്താ അന്ന ആയാത്തിൽ അമ്പി അല്ലത്തി തുസമ്മാൽ മോജിസാത്ത് മോജിസത്തുകൾ എന്ന നിലക്ക് പറയപ്പെടുന്ന അമ്പിയാക്കറുടെ ആയത്തുകൾ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കാണുന്ന ജനങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന മോജിസത്തുകൾ അത് ബുർഹാൻ ഖാത്യു അല വുജൂദി മുർസിലി ഇതെന്തുള്ള തെളിവാണ് ഈ നബിമാരെ അയച്ച ആളുണ്ട് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് നബിമാരുടെ മോചിസത്തുകൾ അവർ കാണിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ അതുപോലെ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ അല്ല ഒരു സൃഷ്ടാവാണ് അവരെ അയച്ചത് അവർ പറയണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ അല്ല അയച്ചതാണ് അതിന് അവർ തെളിവും കാണിക്കുന്നു അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് അവരെ അയച്ച അള്ളാഹുവാണ് എന്നതിന് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് തെളിവാണ് എന്നിട്ടൊന്ന് മൂസ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ തെളിവ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തെളിവ് കൊടുക്കണം ഫലമ്മ തറ അൽ ജമാനി ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും പരസ്പരം കണ്ടു അതായത് ഫിറോനും കൂട്ടരും എന്ത് ചെയ്യാണ് മൂസ അലൈഹി സ്വലാമിനെയും കൂട്ടരെയും പിന്തുടരുകയാണ് അവസാനം അവർ കടലിന്റെ അടുത്തെത്തി ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വയ്യാന്നായി ആ നേരം മൂസ
അത് പൊട്ടി വഴിയായി പന്ത്രണ്ട് വഴികളായി ഫഖാന കുല്ലുഫിർക്കിങ് കത്ത ഉദില്ലീം ഓരോന്നിങ്ങനെ വഴിയായി നിൽക്കുമ്പോ ആ വെള്ളം പൊങ്ങി നിൽക്കണല്ലോ ഓരോന്നും മല പോലെ എന്ന രൂപത്തിലാണ് സൂറത്ത് ഷുഹറ അറുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനൌത്താല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്ന ഫീദാലിക്കല ആയ തീർച്ചയായും അതിൽ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് ഇത് കാണുന്നവർക്ക് മൂസ അലൈഹി സ്വലാം കൊണ്ടുവന്നത് സത്യം തന്നെയാണ് മൂസ നബി പറയണം അള്ളാഹ് തന്നതാണ് ഇത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ അത് ശരിയാണ് അള്ളാഹ് മൂസ നബി അയച്ചത് തന്നെ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാവുന്ന തെളിവാണത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം പറയാം ആയത്തു ഈസ ഈസ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ആയത്ത് കാന യുഹിയിൽ മൗത്ത് അദ്ദേഹം മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിച്ചിരുന്നു ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ ഒരാൾക്കും കഴിയാത്ത കാര്യമാണ് ഖബറിൽ ആക്കപ്പെട്ട ആളെ കണ്ടായിട്ടാണ് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ആ കാര്യം അള്ളാഹു സുബാനന്ദർ സൂറത്ത് അലി ഇമ്രാനിലും അല്ലാത്ത അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അന്യക്ക് അത് ജീവിത്തു കൊമ്പി ആയത്തിമ്യർ റബ്ബിക്കും അലി ഇമ്രാൻ നാപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്താണ് അന്യ അഹ്ലുക്കലൊക്കെ മിനത്തീനിക്ക് ഹൈഅത്തിത്തോർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷിയുടെ രൂപത്തിൽ ഒരു കാര്യം മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ ഞാൻ ഊതിയാൽ ഫയക്കൂന് തൊയറം ബീതിനില്ല അത് പക്ഷിയായി പറന്നുപോകും ഇതെന്തുകൊണ്ട് എനിക്കിത് കഴിയില്ല ഇതിന്നെ അള്ള അയച്ച അവൻ തന്ന ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അപ്പൊ ഇതെന്താ ഇത് അനുഭവം ഇത് കാണുന്ന ആൾക്കാരെ അവരെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയാണ് സൃഷ്ടാവിന്റെ അവന്റെ അസ്തിത്വത്തിലേക്കുള്ള തെളിവാണ് അതുപോലെ ഉപരി അക്കുമഹല്ല അബുറസ അതുപോലെ ജന്മന അന്ധനായ ആളെ അതുപോലെ വെള്ളപ്പാണ്ടുള്ള ആളെ ഒക്കെ ഞാൻ സുഖപ്പെടുത്തും വ ഉഹിയിൽ മൗ ഉത്ത അതുപോലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കും ഇതിനിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതി പ്രകാരം ഇനി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിന്റെ ഒരു തെളിവ് കൂടി അദ്ദേഹം കൊടുക്കും അതെന്താ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിയോട് കുറേശികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു താങ്കൾ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു തെളിവ് വേണം എന്താ തെളിവ് വേണ്ട അവരാവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് അറിയോ ചന്ദ്രനെ രണ്ട് കഷ്ണമായി കാണിച്ചു തരണം ചന്ദ്രനെ പുലർത്തിയും കാണിച്ചു തരണം ഉടനെ ഫറാഹുമല്ലായ ഷിക്കൈൻ അവർക്ക് പ്രവാചകൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അള്ളാഹു സുബാനോ തലന്ത് ചന്ദ്രനെ രണ്ട് ഭാഗമാക്കിയാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് രണ്ട് കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് ഈ ചന്ദ്രൻ പിളർന്ന സംഭവം പ്രമാണം കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് കുറാലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഖ്തറബത്തി സാത്ത് വൻ ഷക്കൽ കമണ് കയാമത് അടുത്തിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രൻ പിളർന്നിട്ടുണ്ട് ചരിത്രപരമായ തെളിവുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നേ കിടക്കുന്നില്ല ശാസ്ത്രീയറ്റൊക്കെ ഈ തെളിവുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ വലിയ ചിന്തകന്മാർ ഇസ്ലാമിലേ കടന്നു വന്നൊക്കെ തന്നെ ചന്ദ്രം പിളർന്നത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിഞ്ഞപ്പോ അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിപ്പ് അതിനെപ്പറ്റി കൃത്യമായ വിവരം കുറാലും മെദീസിലും കണ്ടപ്പോ ആ നേരം മുസ്ലിമായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഏതായാലും ഇതിങ്ങനെ കാണുകയാണല്ലോ അവർക്ക് ചന്ദ്രം പിളർത്തത് ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനോട് കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലിനെ വിശ്വസിച്ച മോമിനിയങ്ങൾക്കൊക്കെ പിന്നെ ഓരോ നിമിഷം ഈ മാം കൂടാനുള്ളൂ അല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ പ്രമാണം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും യാതൊരു ഇതുമില്ല പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവര് വേറെ സാഹചര്യങ്ങളാലും വേറെ താല്പര്യങ്ങളാലും ഒക്കെ നിന്ന് മാറി ജീവിക്കാം ഇതുപോലെ നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്ന സംഭവമൊക്കെ ഏത് വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന നേരത്ത് അവരുടെ കയ്യിൽ ഭക്ഷണമില്ല വെള്ളമില്ല കുടുങ്ങുന്ന നേരത്ത് വലിയ വലിയ യാത്രകൾ നടത്തുമ്പോ സഹാബികൾ റസൂലിനോട് പരാതി പറയും ഒരുപാട് അനുഭവം മുഖാരിൽ മുസ്ലിമിലുണ്ട് വെള്ളമല്ല കുളിക്കാനില്ല വലിയ അശുദ്ധിയുള്ളവരുണ്ടാവും ഒതു കൊടുക്കാനുള്ളവരുണ്ടാവും കുടിക്കാൻ വെള്ളം പോകണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ റസൂല് എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കൈ വെക്കുക ആ കൈയിന്റെ വിരലുകൾക്കിടയിലൂടെ വെള്ളം ഉറവ പൊട്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സഹാബികൾക്ക് ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇമാം ഇബിൻ അബ്ദുൽ ബർ ഇമാം മുസനിയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തെന്നറിയും അദ്ദേഹം പറയാ നമ്മുടെ റസൂലിന്റെ ഈ മൊയ്സത്ത് നബൂൽമ മിംബൈനി അസാബിയി റസൂലിന്റെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരിക എന്ന ആ മോജിസത്ത് അത്ഭുതം അത് അബുലൌഫിൽ മോജിദ മിൻ നബീൽമ മിനൽ ഹജർ പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ മോജിസത്താണ് ഹൈസു അറബഹു മൂസ മുമ്പ് മൂസ അലൈഹി സ്വലാമിനോട് ഇസ്രായേൽ വർഗം വെള്ളം ചോദിച്ചല്ലോ വൈദ്യസ്തസ്ക മൂസ അലി കൌമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൂറത്ത് ബക്കർ അറുപത്താമ അറുപതാമത്തെ ആയത്തില് മൂസ നബിയോട് തന്റെ ജനത വെള്ളം ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ അല്ല പറഞ്ഞു ഇലിബി അസാക്കൽ അജറ പാറക്കടിക്കുക വ
ഫൈയക്കൽ ഹിജാറ അത് പാറ പോലെയായി ഔ അഷദ്ദു കസ്വ പാറ എന്ന് പറയണ്ട ഇന്നേക്കാൾ മോശാൻ കാരണം ഇന്ന മിനൽ ഹിജാറത്തി പാറകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട് ലമ യത്തഫജർ മിനുൽ അൻഹർ പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരാറുണ്ട് വൈന്ന മിൻഹ ലമ യക്ഷക്കു ചില പാറ പൊട്ടുകയും ഫയഹ്റുജു മിൻഹുൽ മാതിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും വൈന്ന മിൻഹ ലമ യഹ്ബിത്തു മിൻ ഖഷിയത്തില്ല വേറെ ചില പാറകളുണ്ട് അള്ളാഹനെ പേടിച്ചിട്ട് വീഴുന്ന പാറകൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പാറണ്ടല്ല എന്നാൽ ലോക ചരിത്രത്തില് മനുഷ്യന്മാരുടെ കയ്യിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്ന സംഭവം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊരു മുറിയോഗം പറ്റിച്ച ചോര വരും ലേശം അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലാതെ ഈ നമ്മൾ കിടണ്ട എല്ലുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് അതുപോലെ മാംസത്തിനിടയിൽ നിന്ന് പത്ത് മുന്നൂറ് ആൾക്കാർക്ക് കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും ഒക്കെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഉറപ്പൂട്ടി വരിക ഇത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ സഹാബികൾ കണ്ണുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് അപ്പൊ റസൂലിന്റെ മൂജത്ത് ഏറ്റവും വലുത് കുറുകാൻ ആ കുറാൻ അല്ലാത്ത ചില മൂജത്താൽ തന്നെ മുമ്പുള്ള ചില നബിമാർ കിട്ടിയ മൂജത്തിനേക്കാളും മീതയാണ് എന്നൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയാറുണ്ട് അതിപ്പെട്ട ഒരു തെളിവാണിത് അതുപോലെ ഇമാം ഷാഫി ഇമാം ഷാഫി പറഞ്ഞ് വേറെ ഉദാഹരണം ഇതുപോലെ അതെന്താണ് അചേതന വസ്തുവായ ഒരു മരത്തടി കരഞ്ഞ സംഭവം അതിനെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മക്ക് അവള കൊടുത്ത മൂജത്തിന് സമാനമായ ഒരു മൂജത്ത് വേറെ ഒരാൾക്കും കൊടുത്തില്ല കുറുകാൻ പുറമുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയണത് അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു മൂസാ നബി മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിച്ചില്ലേ അതും മുമ്പ് സംഭവം തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിലും വലുത് നമ്മുടെ നബിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിലും വലുത് അതെന്താ പറയണ്ടത് റസുൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം വരുക്ക തന്റെ മിമ്പർ പഴയ മിമ്പർ മാറ്റി പുതിയത് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആ നേരം പഴയ മിമ്പർ മാറ്റി വെച്ച് പുതിയ മിമ്പറിൽ ഉദ്ഘാടനം കഴിക്കുമ്പോൾ പഴയ മിമ്പർ ഉറക്ക കരയാൻ തുടങ്ങി ഇമാം ബുഹാരി ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അതീസാണ് പള്ളിയിലുള്ളവർ മുഴുവനും അത് കേട്ടു അപ്പൊ റസൂല് പുതിയ മിമ്പർ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അതിനോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചപ്പോ ഉറക്ക കരയുന്ന ഒരു കുട്ടീനെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ചേർത്ത് പിടിച്ച ആ പതുക്കെ പതുക്കെ ആ കരച്ചിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നു പോകുന്നത് പോലെ നിന്നു ഇത് അചേതന വസ്തുക്കളെ വിവാദത്തും മറ്റൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണിത് എന്തുകൊണ്ടാ കരഞ്ഞത് ആ മിമ്പറിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചാണ് അന്ത്യദൂതൻ ആകാശം വരുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ ഭാഗ്യം തനിക്ക് പോകുകയാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് ഇമാം ഹസനുൽ ബസരി പറയാ യാ മാഷർ അൽ മുസ്ലിമീൻ മുസ്ലിങ്ങളെ അൽ ഹഷബത്ത് തഹിന്നു ഇല റസൂലിൽ അവർ മരത്തടി പോലും റസൂലിനോട് ഇത്ര സ്നേഹം കാണിക്കുന്നുണ്ട് നാളെ റസൂലിനെ കണ്ടുമുട്ടണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ റസൂലിനോട് സ്നേഹം കാണിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സംഭവം മിമ്പർ കരഞ്ഞ ഈ സംഭവം അതാണ് ഇമാം ഷാഫി പറയുന്നത് ഇമാം ഷാഫി ആദ്യം പറഞ്ഞ ആത്ത മുഹമ്മദൻ ഏത് മാ ആത്ത അള്ളാഹു നബിയൻ മാ ആത്ത മുഹമ്മദ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് കൊടുത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ അത് അള്ളാഹു ഒരു നബിക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഫുൽത്തു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇമാം ഷാഫിയോട് അമ്രുബിൻ സവാദ് പറയാം ആത്ത ഈസ ഹിയാൽ മൗത്ത മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന അടയാളം ദൃഷ്ടാന്തം അള്ളാഹ് മൂസ നബി കൊടുത്തില്ല അത് വലിയ സംഭവമല്ലേ അപ്പൊ ഷാഫി പറഞ്ഞു അത്ത മുഹമ്മദൻ ഹനീനൽ ജിസി ഈ മരത്തടിയുടെ കരച്ചിൽ അത് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് അള്ളാഹ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫഹാദ അക്ബർ മിൻ ദാലിക്ക അതിലും വലിയ തെളിവാണിത് മറ്റേ ആള് അതുപോലെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് പിന്നെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ള വലിയ അത്ഭുതമാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്നാൽ ഒരിക്കലും ജീവനില്ലാത്ത ഈ അചേതന വസ്തു കരഞ്ഞത് അതിലും വലിയ സംഭവമല്ലേ എന്നാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഇമാം ഷാഫി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഏതായാലും ശരി അനുഭവത്തിന്റെ തെളിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് നബിമാർക്ക് അള്ളാഹ് കൊടുത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ മോയിസത്തുകൾ അത് ആ പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചവനിലേക്കാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് അനുഭവമാണ് അത് കാണ്ടവർക്കും അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടവർക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റബ്ബിന്റെ അസ്തിത്വം തെളിയിക്കുന്ന നാല് തെളിവുകളിൽ ഒന്നെന്താണ് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ഫിത്രത്ത് ശുദ്ധമായ പ്രകൃതം രണ്ടാമത്തത് അനുഭവം ഈ ശേഷമുള്ള നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല വിശദീകരിക്കാം അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വാഹൃദാവാനിമീൻ